শুভ্রিয় দর্শক ঈদ মোবারক পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশটিবিদের বিশেষ আয়োজন রিয়েল এসএস পাইপ নিবেদিত রাজনৈতিকের অন্তরে আজ আমাদের অতিথি माननीय এমপি আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আজ আমরা माननीय এমপি এর সঙ্গে কথা বলবো তার ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করব তার ব্যক্তি জীবন তার পরিবার জীবন নিয়ে আমরা অনেক কিছু আজকে শেয়ার করার চেষ্টা করব সুপ্রিয় দর্শক এসে এতটা সময় ধরে আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আপনাকে প্রথমেই ঈদ মোবারক জানাই ঈদের শুভেচ্ছা জানাই ঈদের স্মৃতি চালন যদি একটু করতে চান আপনার ছোটবেলার ঈদ সম্পর্কে যদি জানতে চাই কি রকম ছিল সেই সময়ের ঈদ আমাদের ছোটবেলায় ভালো কেটেছে আর পকেটে কিছু পয়সা থাকলে কোথায় চলে যেতাম কি করতাম আমরা পুরনো শহরে বড় হয়েছি দয়াগঞ্জ তো পুরনো টাউনে মানে এখানে ঢাকাবাসীদের প্রশংসা করতেই হবে ওরা খুব বিরাট আকারে ঈদ করে আপনার চাঁদ দেখা রাত সমস্ত সমস্ত রাত সিনেমা দেখা এই ওই সময়টা ফুর্তি ব্যাপার থাকতো নতুন কাপড় চাপড় এখনকার ঈদ কেমন যায় মানে একেবারে এখনকার যদি ঈদের কথা বলি সকালটা কিভাবে আপনার শুরু হয় সারা দিন কিভাবে কাটে এখন তো সকালবেলা আপনি নামাজে চলে গেলেন নামাজ থেকে আসার পরে একটু নাস্তা টাস্তা করলেন তারপরে এর সবাই ব্যস্ত থাকে এত সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন বন্ধু বান্ধবরা আসে দুপুরবার আমাদের পরিবারের সবাই আমরা এক একত্রে বসি একত্রে খাই এখন তো পরিবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঢাকাতে কি ঈদ করা হয় হ্যাঁ আমি ঢাকায় সবসময় ঈদ করি যদি আমার নির্বাচনী এলাকায় আমরা আমরা ঈদের আগে যাই কিন্তু ঈদ কখনো আমি হয়তো একবার আমার আটত্রিশ বছরের সংসদ সদস্য জীবনে একবার মনে হিত করেছি ওখানে কেননা ঢাকায় আমাদের থাকতে হয় বন্ধু বান্ধব ছাড়াও আর যখন আপনার সরকারে থাকেন তখন ওই সরকারি কত শিষ্টাচার আছে আচ্ছা যেমন প্রধানমন্ত্রীর ওখানে যাওয়া প্রেসিডেন্ট সাহেবের ওখানে যাওয়া ওই দিন আসলে আমার খুব ঈদের দিন আমাদের খুব ক্লান্তির দিন যায় এই বয়স সব কিছু মেনটেন করতে হয় একটা একটা অত ঈদ বলতে এখন আমার এই সেই ছোট বড় কথা মনে থাকে ওই সময় ঈদ হতো মিস করেন সেই ঈদগুলোকে এখন মিস করার সময় নেই আচ্ছা জীবনটা এমন একটা যন্ত্রের মতো তো মেশিন ঈদের উপহারগুলোর কথা মনে পড়ে সেই সময় সবার কাছ থেকে সেলামি নেয়া বা হচ্ছে কে কে আপনাকে পোশাক গিফট করলো কে কে করলো না এই বিষয়গুলো এটা আমার মায়ের চিন্তা ছিল আচ্ছা আমরা খুব ছোট আগে বলছি স্কুলে এই কাপড়টা বইতে আমার মায়ের ব্যাপার ছিল আর হ্যাঁ সালামিটা না না আমাদের জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হতো আমি আমি ভয় মাঝে মাঝে এটা ঠিক কেমন জীবন যদি আরও দুই চার পাঁচ বছর বাঁচি তখন চিন্তা করে দেখব যে আমাদের জীবনটা কী কেমন জীবন এটা মেশিনের মতো একটা জীবন এটা কি অনুভূতির একটা জীবন জীবন চলে চলতে হয় চলে করতে হয় করি এরকম এরকম একটা অবস্থা তবে ঈদের সময় এলাকার মানুষের সাথে মেলামেশাটা বা আমার ঈদের আগে তো আমি যাই এটা খুব ভালো লাগে আপনি যদি আপনার একটি বর্ণাঠ ছাত্র জীবন আছে আমরা যদি সেই গল্পগুলো একটু শুনতে চাই আপনি ছাত্রাবস্থায় ভীষণ ড্যাশিং ছিলেন ভীষণ স্মার্ট ছিলেন ছাত্র রাজনীতি করতেন সেই সেই সময়গুলো আসলে এখন আপনার কতটুকু মনে পড়ছে মনে পড়ে আমার এখনও সেই নামে চলবে আচ্ছা কিন্তু আমি কিন্তু খুব ডেয়ার ডেবিল টাইপের লোক ছিলাম না আচ্ছা আমি খুব নিরীহ ভদ্রলোক প্রকৃতি মানুষ জি কিন্তু আঘাত করলে প্রতিঘাত করা এটা শিখেছি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আমাকে যখন আমি যখন ফজলা খালের ছাত্রলীগের প্রার্থী হয়ে জি এস হিসাবে নির্বাচন করলাম হলে ফার্স্ট পর্যন্ত ছিলাম তার আগে বাসা আসলাম কিন্তু আমি যখন আসতেছি তখন আমার কাকরে থাকি সেখানে আপনার ইয়ে যখন কার্জন হলে ওখানে আসলাম তখন তৎকালীন সরকারি দল ছাত্র সংগঠন এন এস এফ তার এক নেতা 
সে আমাকে বলল যে মঞ্জু ভাই হরা যাবেন না কেন বলে আপনি জানেন না বলেন না আপনি জিতেছেন আমি বললাম যে তাতে কী হয়েছে আপনার ওই মুহূর্তে কেমন লেগেছিল যখন শুনলেন যে আপনি জয়লাভ করেছেন রিয়াকশন রিয়াকশন মানে খুব বিশেষ কিছু মনে হয়নি আমার জীবনে অ্যাকশন রিয়াকশন বলে কোনো জিনিস নাই সব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন অ্যাক্ট আচ্ছা এই যে কোনো সব কিছু বলে দেবে এই যে আমাকে আমাদের ছেলে থেকে মারতে ছিল সরকারি দলের সমর্থকরা হলে এই আমি রিক্সাকে বললাম যে তৎকালীন ইকবল হলে আমাদের ছাত্রলীগ সব বড় বড় নেতারা থাকতেন মনে পড়ে কারো কারো নাম সেই সময় হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই বা মদরডক বাকি ছিল রূপ ভাই ছিলেন ফেরদোস কোরেসি ছিলেন সিরাজ আলম খান তো সবসময় থাকতেন ওখানে গেলাম তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার মার খাই কেন আমার মারতে পারি না হ্যাঁ পারি তারপর বলছে এই কয়েকদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল দেখেন আমার জীবনটা পরিবর্তন ঘটলো সেদিন একটা ইন্টারভিউ দেখতেছিলাম বঙ্গবন্ধুর উপরে যে যার তার হাত যার পিঠে একবার পড়েছে সে আর তার খপ্পর থেকে বেরোতে পারে নাই তো বাকি ভাই রাজাক ভাই নিয়ে আসলেন বঙ্গবন্ধু ভাষায় বঙ্গবন্ধু বাড়ির তখন দোতলাটা কাজ চলছিল যতদূর মনে পড়ে বত্রিশ নম্বরে বত্রিশ নম্বর তার চিরা তো কাপড় চোপড় পোশাক লুঙ্গি একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আসলেন ট্রেন নেমে আসলেন বললেন লজ্জা করে না ছাত্র লোকের ছেলে মায়ের খেয়ে আপনাদের উল্টো বকা দিল হ্যাঁ মূলত রাজ্যাক ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল নিশ্চয়ই তা আমি তখন ভাবনা এই তো নেতা এই আমার জীবনটার মনে হয় পরিবর্তন মনে হয় না অবশ্যই ওই যে বললেন লজ্জা করে না এরপর থেকে কি মনে হলো তখন থেকে সক্রিয় ভাবে আসলে সক্রিয় না এই আমার নাম ঢাকা শহরে একটু ভিন্নভাবে পরিচিত হল ওই যে মন্দির সভার সাথে সাবধানে কথা বলতে আমি বলতাম আমার বন্ধু সরকারি দলের তখন তো ওঠা বসে খাওয়া দাওয়া হতো হ্যাঁ কোনো সময় কোনো কোনো সময় মারপিট হতো একটা সেই সময় রাজনীতি আসলে কীরকম ছিল সেই সময় রাজনীতির কথা যদি জানতে চাই তখন তো তখন তো রাজনীতি তুঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধিকার অর্থনৈতিক অধিকার কত সালের দিকে আন্দোলন বলি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান বলি সবখানে আপনি কিন্তু ভীষণ রকম সক্রিয় ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একেবারে স্নেহ ধন্য একজন মানুষ মানে এই অনুভূতিগুলো যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সময় বিশ্বাস করেন বা না করেন প্রথম যে মিছিলটা বের হয়েছিল টিএসসি সামনে থেকে আমি খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র ছাত্র ছিলাম মানে সেই সাহস নিয়ে বের হওয়াটাও তো তখন অন্যরকম একটা ব্যাপার ওই বয়সে তো আপনার সাহস না ভীরু সাহসী না ভীরু এটা আপনি চিন্তা করেন না আপনি কিছু করতে উই মাস্ট প্রোটেস্ট উই মাস্ট অ্যাক্ট এই তারপরে তখন তখন অন্য অন্য ছাত্র নেতা নেতারা ছিলেন আমাদের তখন অ্যাক্টিং সেক্রেটারি জেনারেল ছিল আসাদুজ্জামান লাকি আর তোফার আমাদের নাম না বললে ষাট দশকের বিরোধী দলের রাজনীতি প্রতিবাদ মানে অসম্পূর্ণ থাকবে না ইতিহাসে রচনা হবে না যদিও ইয়ে তোফার ইকবাল হল ছিল আমি ফজলা খোলে আপনার সাথে তার সক্ষতা কেমন খুব ভালো খুব ভালো ছেষট্টির সময় কি করলেন আপনার সে সময়ের ভূমিকাটা কেমন ছিল ওই তো ফুদ্রক হল তো নাম সবাই জানত কারণ আমি ফুদ্রক হলে জিয়েছিলাম তারপরে ভিপি হলাম ছাত্রলীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম ছয় দফা আন্দোলনের সঙ্গে আপনার কি করেছিলেন সে সময় আমি তো তখন মিছিল মিটিং করতাম ইউনিভার্সিটিতে তোফার আহমদ পল্টনের প্রথম প্রথম তো মিটিং অর্গানাইজ করা হতো শেষের দিকে 
আর অর্গানাইজ করতে হতো না অটোমেটিক পল্টন মাধ্যম ভরে যেত আত্মফালকে যেতেই হবে এই আমি সবসময় একটু পিছনে থাকার লোক অত ওই সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদ দেখেন আমি উর্দু নিয়ে মেট্রিক পাস করেছি কিন্তু জাতীয়তাবাদ বঙ্গবন্ধু সেই জাতীয়বাদ এমন একটা জিনিস এটা আপনাকে অন্ত করে দেয় এই বাড়ির গেটে আমার সাথে উর্দু তো কথা বললো একজনে এক থাপ্পা মারলো এটা হলো জাতীয়তাবাদ দেখেন এই জিনিস যদি জানতে চান কেউ জানতে চায় আপনি না শুধু তোফা আল আহমদকে বাদ দিয়ে শেজ আল আহমদকে বাদ দিয়ে শেখ সেলিম এদেরকে বাদ দিয়ে আলাপ করা যাবে না সবাইকে নিয়ে আলাপ করতে বরঞ্চ আমি সবচেয়ে তো কম জানি আমি তো বললাম ইউ টু অ্যাক্ট ইউ অ্যাক্ট কেন করলাম কিসের জন্য করলাম তারপরে কী হবে এটা আমি এত কিছু আসলে হিসেব করার তখন ছিল আমি অন্যের ভাবতে হয়তো কিন্তু আমি ভাবতাম না এখনো ভাবে না বঙ্গবন্ধুর সাথে কোন স্মৃতিগুলো মনে পড়ে আপনার মানে বঙ্গবন্ধুর সাথে তো স্মৃতি না ঘটনা বলি কি বলবো সেই সময় আমাদের বাসায় কিছু হতো না যেখানে বঙ্গবন্ধু পরিবার থাকতেন না বা বঙ্গবন্ধু থাকতেন না আবার আমাদের বাসায় কিছু হতো না রাজনৈতিক যেখানে বঙ্গবন্ধু বা তার পরিবার থাকতেন না আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিয়ের খুব একটা কঠিন সময়ের মতো হয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তখন চলছিল এখন দেখেন বাপ মার চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকে এখন কাকে আমার মানে মানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মা তিনি ভাবতেছিলেন বঙ্গবন্ধু আগরতলা সরজন মামনে কী হবে তার মেয়ের বিয়ে কী হবে তারা হুড়া ঘুরে একটা বিয়ে দিয়ে দিলেন সেটা হয়তো সত্য না হতো আমি যেভাবে দূর থেকে দেখেছি আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মা তাকে আমরা কাকে আমরা বলতাম তার সাথে কথাও হয় নাই দেখাও হয় নাই অনুমান করি যে তার তখন দুশ্চিন্তা ছিল যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তখন তার মেয়ের কি হবে মেয়ের কি হবে তাই বিয়ে দিয়ে দিয়েছে সেই সময় বাবা মাদের কিন্তু এই ধরনের চিন্তা হওয়াটাই খুব স্বাভাবিক এখন তো বাবা মা চিন্তা করে কেন জানি না তো যাই হোক তো আন্দোলন মিছিল বের হবে মিটিং হবে স্লোগান হবে পোস্টারিং হবে আর ক্রমান্বয়ে এক পরিধি বাড়তে লাগলো প্রথম যখন ছয় দফা দেওয়া হয় তখন কিন্তু বামপন্থীরা আমাদের সাথে ছিল না এবং আমি বামপন্থী রাখার পক্ষেও ছিলাম না কিন্তু কেন তারা ছয় দফা মানত না এমন কি যে আমরা এই ছয় দফা এগারো দফা হয়ে গেল তাদের জন্য তো এটাকে আমি কখনো গ্রহণ করে নাই এখনও গ্রহণ করে না সংসদে আমার যতটুকু বক্তব্য আমি রাখি সেখানে আমি ছয় দফায় ভিত্তিতে আন্দোলন হয়েছে ছয় দফার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু অন্যরা যে খুব ফুলায় ফাঁপায় এগারো দফা বলেন তো ফল সেবা বলেন আমি তাকায় থাকি দূর থেকে তোফালের দিকে তাকায় তোফালের দিকে তাকায় থাকি তুই বেটা তুমি হলা ছয় দফা নেতা ছাত্র হিসাবে তো তুমি বলে এগারো দফার কথা বলবো কেন ওই যে বামপন্থী সব জায়গায় বামপন্থী ঢুকে পড়ে যেখানে তারা একটু ফাঁক ফুকুর পায় নিজেরা তো কিছু আমার মতে কিছু করে না অন্যের ঘরে অন্যের বাসায় যে ঢুকে যায় ঘর করে তারা কৌশলগত কারণে আমি তো কখনো প্রয়োজন মনে করে না প্রথম জীবনও মনে করে নাই মধ্য জীবনও মনে করে নাই এখন শেষ প্রান্তও মনে করি না আর নিজের একটা আত্মবিশ্বাস আমি তো বড় নেতা না আমি ছোট নেতাই না আমি কেন যেটা আমি বিশ্বাস করি না তাদেরকে আমি সাথে রাখবো কেন সার্বজনীন করতে হবে ছয় দফায় তো ছাড় সার্বজনীন এগারো দফা কেউ জানে দেখেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত আমার মেলামেশা খুব সীমিত ছিল কিন্তু কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের পর 
সেকেন্ড ইয়ার সামনে এমন মেলা মেলা শুরু করলাম আমার মা বাবা বিশ্বাস করা বিশ্বাস তখন কি আপনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন ছাত্র রাজনীতির সাথে আচ্ছা বাস্তব রাজনীতির সাথে আমি বঙ্গবন্ধু সমাজ বয়স তেমন ছিল না তো আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করি এবং আল্লাহ তালার কাছে আমি শুক্রিয়া করি এবং আমার দেশি বিদেশি বন্ধু বান্ধব যারা আছে তারা আমাকে বলে যে অবশ্যই তুমি একটা জীবন কাহিনী লেখবো সেটা আমার মেয়েদেরকে বলে তোমার বাবাকে দিয়ে অবশ্যই তুমি একটা বই লেখাবো হে দি ওয়াকিং টকিং হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ আপনার মেয়েরা আপনার কাছে কি এই আবদারটুকু রাখে না যে বাবা না এটি প্রকাশিত করতে হবে তাদের এসে আমাদের বাসাটা অন্য রকমের তাই না কে কে কার হয়তো তারা বলে আমাকে আপনার ওটা স্ক্রিপ্ট দাঁড়া করা হয়েছিল কিন্তু কাঠামোটা ওই 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 সাংবাদিক আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাংবাদিক আচ্ছা এবং বাকিটা টেপ করাও ছিল এখন আমার মেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী যার যা জায়গায় অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থা অবস্থানে তাদের কথাকে একটু জানবো তাদের নাম তাদের পরিচয় তারা আসলে কোথায় আছেন এখন দুজন থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর দুজন একজনই বলবো বাংলাদেশি আর তিনজনই হয় মার্কিনে আচ্ছা ওনারা ব্যক্তি জীবনে আসলে কি করেন প্যারেন্টস হিসাবে যেটা গর্ববোধ করতে পারি সেটা হলো উই হ্যাভ গিভেন দেম দ্য বেস্ট এডুকেশন পসিবল সেখানে আমরা মধ্যবিত্ত না নিম্ন মধ্যবিত্ত না না গরিব না চিন্তা করি নাই আল্লাহ তাল্লাহ আমাদের সহায়ক ছিলেন তো তা তো একজন তো সু কি ওয়েল এস্টাবলিশড ইন ওয়াশিংটন ডিসি সি এন এনের সাথে আছে থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সাথে আছে আমার আর এক মেয়ে থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সাথে আছে আর একজন তো জিনিয়াস আমি পড়ি আমার থার্ড সেকেন্ড মেয়েটা সে কিছুটা ইনক্লাইন্ড আছে টুয়ার্ড জার্নালিজম অনলাইন আমাদের চালা সে আমার সব মেয়েরাই ব্রিলিয়ান্ট এর মাঝে যদি একটু ম্যামের কথা একটু যদি একটু জানতে চাই রশ্মিমা ম্যামের কথা তিনি ইত্তেফাকের সম্পাদক হিসেবে আছেন তার ব্যাপারে যদি একটু জানতে চাই দেখেন আমাদের দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন কিন্তু কে সে কামান রক্তন খাইরুল এরা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সুন্দরী মেয়ে এসেছে এই গ্রাম ব্যাস আমাদের বঙ্গবন্ধু কথা যদি বলি বিশ্বাস করবে না কো রিয়েলি এই লোকটার গায়ে হাত দিল বাঙালি হোক আর বিহারি হোক আর জিদি জিদি জি ইটস সিম্পলি নট পসিবল আনইমাজিনেবল মানুষ হিসাবে সেই যে কি ছিল সেই ভাষা মানে আমার তো নাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছে কি ছিল কেন আমি জানি না আমি তার বঙ্গবন্ধুর সাথে বিয়ে আলাপ করতাম কাকে ওই মেয়েটাকে ফোন করা যায় না আর একদিন পরে আমি ফোন করতেন হ্যাঁ আরে তুই কার কথা কুইসস ওই মেয়েটা বিয়ে হয়ে গেছে এই এই যে বঙ্গবন্ধু তুলনা যদি কেউ করতে চায় অন্য আরেকজন মানুষের সাথে পৃথিবীর যে কোনো দেশেরই হোক আমার মনে হয় এটা সম্ভব হবে না এটা বঙ্গবন্ধুর প্রতি অবিচার করা হবে আর বাং বঙ্গবন্ধুর উত্তরসরি বলেন আর দক্ষিণ সরি সরি বলেন আসলে বঙ্গবন্ধুর কোনো উত্তরসরিও নাই বঙ্গবন্ধু কোনো দক্ষিণ সরিও নাই বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুই যারা সামান্য তার নিকটবর্তী হয়েছে তারা জীবনে কোনো দিন তার সম্পর্কে একটা কটুকুতি করতে পারবে না আমার মনে হয় ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন বর্তমান যে স্পিকার তার বাবা রফিক উল্লাহ চৌধুরী আচ্ছা ছিলেন কিন্তু আমরা খুবই খুবই ছিলাম আমি মনে করি ওই 
बेडरूम लोक ढुके बुझी <laughs> 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 पचंद कर आत्महत्या कत चिंता चिंता जीवन मेरासदे सदस्य जीवन नियंत्रण कर मैं इटा मुखर जो ना ये मौल विषय वाच कर राजनीति उजुनाए किस नए नाम पड़े मानुष के देखार जो जो निषिद्ध मैं निजे जतस्ट थका जाए जतटा कर्म विश्वास जाए अपना जीवन मूल मूल मंत्रगल ठीक ए रकम ही अनेकटा मैं चिंता करी ना तो हो जाए सर सब बोलते मंजूर सहेब के एक कथा दुबार बोलते हतो ना जानी ना सत्य ना मिथ्या बला बर्तमान प्रधानमंत्री जार अधीन दस बस मंत्रित्व कर टेन इयार्स ना कि बोलें मंजी भाई के एक कथा एक बार बोलते हतो एन देखें दूजने मिल दूजे कथा मिले गेस क्योंकि प्रधानमंत्री कथा बोले कि ना जानी ना बला माननीय प्रधानमंत्री संगे अपन लम्बा एक समय अनेक लम्बा बला जाए समय क्ज कर अभिज्ञता हुई अभिज्ञतागुल विषय सम्पर्क जे ज्ञान जेटा से प्रकाश करत एक कैबिनेट मीटिंग से कथा कंडक्ट करत चालत मंत्य करत जो मंत्री तर मंत्रणालय विषय अन्न गुरुत्वपूर्ण विषय है घटना दो एक घटना था ना 
তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং আমরা যারা মিলিটারি গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করে এসেছি আমাদের সিভিল গভর্নমেন্ট সম্পর্কে কিন্তু একটা অন্য রকমের ধারণা থাকে কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করতে এসে দেখেছি তিনি কোনো অংশে কারো চেয়ে খাটানো আমি তো বিদেশি সরকার দূর থেকে দেখার সুযোগ হল তো হয়েছে এবং তার স্মরণ শক্তি সম্পর্কে একদিন আমি প্রশ্নই করে ফেলেছিলাম আপনার এটা মনে আছে উত্তরে তিনি বলছেন কেন থাকবে না আমার মাথার উপরে আমার বাবার হাত আছে কিভাবে সে একটা রাষ্ট্র চালান রাষ্ট্র চালান বা যখন আন্দোলন ছিলেন যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন এত মনের ভিতরে এত ক্ষোভ এত দুঃখ এত প্রশ্ন এগুলো নিয়েও যে কোনো দেশ পরিচালনার একটা চ্যালেঞ্জ থাকে বাংলাদেশ তো আরও কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনীতি বাংলার বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে বিদেশিরা বলে বিদেশে কেউ কেউ বলেন এটা এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ তো সে যাই হোক অনেক ঘটনা ঘাত প্রতিঘাত উনি একটা রুমে থাক থাকতেন যেখানে বিশ পঁচিশ জন তার পরিবারের লোকজনকে হত্যা করা হয়েছে এই দেশের মাটিতে মানে কমিউনিস্ট রেভলিউশনের সময় বলশ্রমিক পরিবারটাকে রাজ পরিবারকে এইভাবে নিঃসংশ হত্যা করেছিল এখানে তো দুই বন্ধু হবে বেঁচে গেছিল কিন্তু ওই ওই ইতে উত্থানে কেউ বাঁচে নেই তো এত নিষ্ঠুরতা কি প্রয়োজন আর বিশেষত যেন আমি কাকে দেখি নেই জিয়া রহমান সাহেবকে দেখেছি এসার সাহেবকে দেখেছি বঙ্গবন্ধুকে তো বঙ্গবন্ধু তো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ম্যান সে মানুষকে ভালোবাসতেন হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন একটা আছে না পিটেনশন মিশা কথা গায় প্রেম করে বঙ্গবন্ধু সেরকম তো সেই লোকটাকে মারার কি দরকার ছিল এখন মারার দরকার ছিল যারা মারছে তার তার পিছনে তো আরও শক্তি রয়ে গেছে এটা বুঝতে হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে আমাদের যে ক্ষতিটা আসলে এই কবিতার সাহিত্য আপনার আমার সাথে করবেন না যে মারা যায় যে চলে যায় তার ক্ষতি পূরণ না হলে এই পৃথিবীর লক্ষ হাজার বছর ঠিক আছে কেমন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো একজনই তার এরকম একজন বহু ইতিহাসে আছে গান্ধীও একজন নেহরুও একজন চাচিলও একজন তিনি উত্তর দেন এবং কতগুলি ব্যাপারে তার মন্ত্রী মিনিস্টারদের কে অত্যন্ত স্পর্শ করে সিঙ্গাপুর বলেন ব্যাংকক বলেন লন্ডন বলেন ওয়াশিংটন ডিসি বলেন এখানকার কাস্টমস জানে এই লোকটা একটা জিনিস স্মাগলিং করে সেটা হচ্ছে গাছ গাছ এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাটি সহ গাছ নিয়ে এসেছে যেমন অর্কিড আমি যখন অর্কিড এনেছি তখন বাংলাদেশে অর্কিড হয় না আচ্ছা 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 নিজের হাতে যত্ন নেওয়া হয় নিজের হাতে এইটা একটা একটা পশ্চিমাদের প্রশ্ন করছেন আমার সাবরে প্রায় দুইশো বিঘার মতো জমি তার ভিতরে একশো বিঘা আমাদের বাগান টাগান তো আমি যে হারে লন্ডন থেকে ফুলের বীজ কিনতাম ওখানে সব স্কুল কলেজ যে ছেলে মেয়েরা চালায় তো মেয়েরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার গার্ডেন কত বড় এই যে আমি ফুলের বীজ কিনতেছি যে যে হারে তাদের তো ছোটো এতটুকু জায়গার ভিতরে তাদের জায়গা হলে তো এত এত বীজের প্রয়োজন হবে না তো আমি বললাম যে আমার বাগানটা মনে হয় থার্টি একার্স এই দেন ইউ মে নিজ ইট এই গাছপালার বাইরে আর পছন্দের জিনিস আপনার আর কি আছে আমার তো বুদ্ধি নাই 
বুদ্ধিজীবীদের সাথে আর লোকে আশ্চর্য হয়ে যায় বিশ বিশেষত বিদেশের লোকেরা যখন শোনে এবং বামপন্থীদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে মানে আমার সাথে কারণ তারা তাদের ধারণা ছিল আমি তো বামপন্থীর বিরুদ্ধে কিন্তু আমার গাড়ির ভিতরে বামপন্থী রেডিকেলস রেডিকেলস বন্দুক দিয়ে ক্ষমতা নিয়ে নেবে জনগণ সব ঠান্ডা হয়ে যাবে মেরে দেবো ডান্ডা হয়ে যাবে ঠান্ডা এই রাতে তুই যারা বিশ্বাস করে তাদের সাথে আমার ঠাকুর আর কিছু বিষয় যদি একটু জানতে চাইলাম জীবন সম্পর্কে আপনার ধারণাগুলো জয় পরাজয় বিষয়গুলো আপনাকে যদি আমি বলি তাহলে দেখেন আমার এলাকায় কিন্তু আমাকে ওয়াশ করার লোক হিসেবে মনে করে সেটা কেন এই জন্য আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনাকে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আর একজন তিনি সৃষ্টিকর্তা আমি আর আপনি পিটেন করতেছি যে এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করি বা এটা আমরা পরিকল্পনা করি আমার জীবনে সেটা প্রযোজ্য নয় একেবারে ছোট করে যদি জানতে চাই জীবন নিয়ে আপনার ধারণাটা কি আসলে যদিও জানি আপনি একটি বিশ্বাসী এবং আপনি কখনোই ভবিষ্যৎ নিয়ে বা অতীত নিয়ে চিন্তিত নন বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে চান তারপরও জীবনটাকে আসলে কিভাবে দেখেন আমার নিজের জীবন নিয়ে চিন্তা করার সময় কোথায় আমাকে তিন হাজার লোকের চাকরি দিতে হয় তাদের বেতন দিতে হয় তাদের বোনা দিতে হয় এবং একটা আমার পরিকল্পিত না আমাদের খবরের কাগজটা ছাড়া যেটা আমরা উত্তর দিক সূত্র পেয়েছি এটা ছাড়া আমাদের প্যাকেজিং বলেন আমাদের টেক্সটাইল বলেন বা সাবারের দুশো বিঘা জমির কথা বলেন বা রাজনীতি তার এ সম্পূর্ণ অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট আমি বলবো অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু ওই যে আর একজন মহাপরিকল্পনাকারী মাকারু মাকারু লাহ আল্লাহ খায়রুল মাকরিন তুমি যত ওরে পরিকল্পনা করে হনা কেন তার চেয়ে বড় আরেকজন পরিকল্পনা করে তিনি আমাকে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে মৃত্যু নিয়ে আপনার ধারণা কি মৃত্যু নিয়ে আমার ধারণা নাই কবরের মাটি ঘরে থাকতে হবে পোকা মাকড়ে দেহটাকে খাবে এটা মানে এই এই দেহর জন্য কত পয়সা খরচ করলাম এটা পোকা মাকড়ের শিকার হবে তবে আমি একটা ওয়াজে বলেছিলাম এত প্রেম এত ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহ তালার মানুষ সৃষ্টি করেছেন যে শাস্তির কথা তিনি বলছেন এটা তিনি দিতে পারবেন না আমার বিশ্বাস এবং আমি এখনও বলি এই সেদিনও বলে এসছি আল্লাহ তালা কোথাও শাস্তির কথা বলেন নাই যেখানে তিনি ক্ষমার কথা বলেন নাই তাহলে আমি এই ক্ষমাটাকে গুরুত্ব দেব যে কোনো অবস্থায় যে কেউ তার কাছে আসলে তিনি আপোষ করবেন না সেটা কোথায় শিরিক শিরিক যখন করবেন আল্লাহর সাথে কারো যদি আপনি অংশীদার করবেন এইখানে তিনি ক্ষমা ক্ষমা করবেন না আপনার জীবনের যে স্বপ্নগুলো হয়তো ছোটবেলা কোন কোন স্বপ্ন কোনো স্বপ্ন এখনো নাই पाकिस्तान देखे তারা যখন বাংলাদেশ দেখি এটা আপনারা বুঝবেন না কেন আপনারা লন্ডন থেকে ঢাকায় আসেন ওয়াশিংটন থেকে ঢাকায় আসেন দেখেন বাহাত্তরের আগে বাংলাদেশে আমি তো গাড়ি চালানো আমার একটা অবসেশন ছিল এক সময় আচ্ছা খালি পায় লুঙ্গি গেঞ্জি ছিল ছিল না উস্ক খুস্ক সেই লোকগুলি এখন আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় যখন প্রথম যাই এ বাচ্চা মেয়ে ছা কি সব কাপড় চো কাপড় চো এখন সব ইম্পর্টেন্ট এই যে মধ্যপুরের চেয়ে লোকগুলো যাচ্ছে আসছে কি পরিবর্তন করছে আমাদের সমাজকে এটা আপনারা এটা সমাজে ঢাকায় বসে সেই সমাজকে চেনেন না আপনারা এখন কাপড় চোপড় গ্রামে গঞ্জে এখন কিন্ডার গার্ডেন স্কুল হচ্ছে সেখানে বাচ্চারা যাচ্ছে কিন্ডার গার্ডেন স্কুল কলেজ দাঁড়ানো হয়েছে এটা শুরু হয়েছে হলো বেড়া দিয়ে কাদার কাদার পোতা দিয়ে সেইটা এখন দাঁড়ানো হয়েছে বাংলাদেশ সবসময় সুন্দর 
তবে অনেক সময় আমি মনে করি একটু কথা টথা কইতে দিলে ভালো হয়তো সেইখানে আবার বাংলাদেশে তো প্রধানমন্ত্রী বলেন এত সবসময় কথা বলতেছে এরা আবার বাক স্বাধীনতা কী চায় কথাটা বুঝুন কি না বাঙালিরা তো সবসময় কথা বলতেছে ঘুমের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সে কথা বলতেছে দেখেন বাংলাদেশের মানুষ কত সুন্দর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি তখন রিয়ান সাহেব প্রেসিডেন্ট তিনি একটা দেশ আক্রমণ করলেন গেনারা তো পেট্রোল পাম্পে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোমার তো প্রেসিডেন্ট এই কাজ ভালো করেছে আরেকটা দেশে সে আক্রমণ করলো আই ডাউন্ট আমি আমি কিন্তু যেহেতু প্রেসিডেন্ট করেছেন নিশ্চয়ই তিনি কোনো কারণ করেছেন আর আমাদের দেশে জন্মের পর থেকে আমি দেখে দেখে আসতেছি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট কী বুঝে রিক্সা তাদের বেশি বুঝে আনাবাসের মন্ত্রী তার সাথে বেশি বুঝে এইরকম একটা জাতি এরকম সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে নাই আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে বেশি বুঝি আমি এর সাথে সাথে বেশি বুঝি আমি জিয়া রহমানের সাথে বেশি বুঝি আমি জিয়া রহমানকে রাজাকার বলি আমি কখনো বলি নাই প্রতিবাদ করি সেটা সে যাই হোক এই দেশটা পরিচালনা করার পর প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধুকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল তো কঠিন দূর পলিটিক্সে বুঝো তারপর বলো আর সবাইকে বলতে হবে আমি একটা সাধারণ মানুষ নগণ্য মানুষ আমার প্রধানমন্ত্রী নিয়ে আলাপ করার কী দরকার তেলের দাম বললে আমি বলবো এটা খাপ ভালো হয় না কেন ইট ইট অ্যাফেক্টস মে চাউলের দাম বললে আমি এটা সমালোচনা করবো কেন এটা আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিন্তু এর বেশি আমি কেন বলতে যাবো স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আপনি আমাদের অনেকটা সময় দিয়েছেন আপনার জন্য তো অবশ্যই শুভ কামনা সবসময় থাকবে আপনার দীর্ঘাও কামনা করি হয়তো আপনাকে আবারও আমরা দেশ টিভির পর্দায় পাবো দেশ টিভির আয়োজনে পাবো সেই প্রত্যাশা রাখি আবারও ঈদ মোবারক জানিয়ে আপনার কাছ থেকে আসলে বিদায় নিতে যাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক রিয়েল এস এস পায়েব নিবেদিত রাজনীতিকের অন্দরের আজকের আয়োজন আমরা এখানেই শেষ করছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন কোনো রাজনীতিকের সঙ্গে প্রিয় কোনো মুখের সঙ্গে আবারও কথা হবে আবারও দেখা হবে আমরা ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করব সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন বিদায় নিচ্ছি